ஹாய் வீவர்ஸ் சினி ரிவியூ நிகழ்ச்சியில் இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது என்ஜிகே திரைப்படத்தின் திரை விமர்சனம் என்ஜிகே ட்ரீம் வாரியர்ஸ் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் செல்வராகவன் இயக்கத்தில் நடிகர் சூர்யா நடிக்கும் படம்தான் இந்த என்ஜிகே திரைப்படம் இந்த படத்தில் நடிகர் சூர்யாவுடன் சாய் பல்லவி ரகுல் பிரீத்தி சிங் தேவராஜ் பொன்வண்ணன் பாலாசிங் நிழல்கள் ரவி உமா பத்மநாபன் வெள்ளராமமூர்த்தி தலைவாசல் விஜய் இளவரசு குரு சோமசுந்தரம் அருள்தாஸ் மற்றும் பலர் நடித்துள்ளனர் யுவன் சங்கர் ராஜா இந்த படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார் சிவகுமார் விஜயன் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார் இளைஞர்கள் அரசியலில் ஈடுபட்டு அதில் வரும் எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெற்றி பெறுகிறார்களா இல்லையா என்பதுதான் என்ஜிகே திரைப்படத்தின் கதை படத்தில் திருமணமான இளைஞராக வருகிறார் சூர்யா இவரது மனைவி சாய் பல்லவி அப்பா நிழல்கள் ரவி அம்மா உமா பத்மநாபன் சூர்யா கல்லூரியில் எம்டெக் படிப்பை முடித்துவிட்டு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் ஆர்கானிக் விவசாயம் செய்து வருகிறார் இது மட்டுமல்லாமல் தனது ஊர் மக்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்து சமூக சேகவராகவும் பணியாற்றி வருகிறார் இதனால் சூர்யாவுக்கு அந்த ஊர் மக்களிடம் நல்ல பெயர் கிடைக்கிறது இந்நிலையில் அரசியலில் இருக்கும் பாலாசிங் சூர்யாவின் மனதில் அரசியல் ஆசையை விதைக்கிறார் இதனால் சூர்யா மனது மாறி எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கும் பொன்வனின் கட்சியைச் சேர்ந்த எம்எல்ஏ இளவரசுவிடம் அடிமட்ட தொண்டனாக சேர்கிறார் இந்நிலையில் எதிர்கட்சித் தலைவர் பொன்வனனுக்கு பல பிளான்களை சொல்லித்தரும் ரகுல் பிரீத்தி சிங்கின் அறிமுகம் சூர்யாவுக்கு கிடைக்கிறது இதனால் ரகுல் பிரீத்தி சிங்கின் உதவியால் அரசியலை நன்கு கற்று அரசியலில் படிப்படியாக வளர்ந்து உயர்கிறார் சூர்யா ஒரு கட்டத்தில் சூர்யா ஆளும் கட்சிக்கு எதிராக ஆளும் கட்சிக்கு கெட்டபையை ஏற்படுத்தும் வகையில் ஒரு திட்டம் தீட்டி அதை ரகுல் பிரீத்தி சிங்கை வைத்து செயல்படுத்த நினைக்கிறார் இதனால் பிளான் ஒர்க் அவுட் ஆகி ஆளுங்கட்சி முதலமைச்சராக இருக்கும் தேவராஜிடம் நேரடியாக டீல் பேசுகிறார் ஆனால் தேவராஜோ எதிர்கட்சி தலைவர் பொன்வண்ணனை தொடர்பு கொண்டு இருவரும் சேர்ந்து சூர்யாவை அழிக்க ஸ்கெட்ச் போடுகிறார்கள் தனது எதிர்கட்சி தலை எதிர்கட்சியில் சூர்யா இருந்தாலும் சூர்யாவின் அபார வளர்ச்சியை பார்த்து பொறாமைப்படுகிறார் பொன்வண்ணன் மேலும் தனது எதிர்கட்சி தலைவர் பதவிக்கு ஆப்பு வந்துவிடமோ என்று பயந்து ஆளுங்கட்சியின் பிளானுக்கு ஓகே சொல்லிவிடுகிறார் இதனால் சூர்யாவை அரசியலை விட்டு அழிக்கும் வேலையில் தேவராஜும் பொன்வனனும் இறங்குகிறார்கள் இதனால் ஆளுங்கட்சி மற்றும் எதிர்கட்சி அரசியல்வாதிகளின் பிடியில் இருந்து சூர்யா தப்பித்தாரா இல்லையா என்பதுதான் படத்தின் மீதி கதை இந்த படத்தில் காமெடிக்கென தனி ட்ராக் எதுவும் உருவாக்கவில்லை இதனால் காமெடி சுமாராகத்தான் இருக்கிறது அதற்கு காமெடி நடிகர்கள் படத்தில் இல்லாததே முக்கிய காரணம் அதுவே பலவீனம் படத்தில் சண்டை காட்சிகள் அபாரம் கத்தி குத்து துப்பாக்கி சூடு என அதிர வைத்திருக்கிறார்கள் அரசியல் படம் என்பதால் சண்டை காட்சிகள் அருமையாக உள்ளது சிவகுமார் விஜயன் இந்த படத்திற்கு ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார் இவரது ஒளிப்பதிவில் நேரடி அரசியலை பார்த்த யதார்த்தம் நமக்கு கிடைக்கிறது மேலும் சென்டிமெண்ட் காட்சிகள் மற்றும் சண்டை காட்சிகளை தத்ரூபமாக படமாக்கியுள்ளார் ஒளிப்பதிவாளர் சிவகுமார் விஜயன் யுவன் சங்கர் ராஜா இந்த படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார் யுவனின் இசையில் படத்தில் மொத்தம் நான்கு பாடல்கள் உள்ளது இந்த பாடல்களை பிரபல பாடகர்கள் ஸ்ரீராம் ஸ்ரேயா கோஷல் பாடி இருந்தாலும் பாடல்கள் சுமாராகத்தான் இருக்கிறது இது படத்திற்கு மிகப்பெரிய பலவீனம் அதே நேரத்தில் அன்பே பேரன்பே பாடல் மட்டும்தான் மனதில் நிற்கும்படி இருக்கிறது அதே நேரத்தில் பின்னணி இசை நன்றாக இருக்கிறது அதில் ஏதும் குறையில்லை நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு இந்த எஞ்சிக்கை திரைப்படத்தை கொடுத்துள்ளார் இயக்குநரும் நடிகர் தனுஷின் அனனுமான செல்வராகவன் படத்தில் ஆரம்பத்தில் சூர்யா தனது விவசாய வேலையை பார்த்து முடித்துவிட்டு இரவில் வீட்டிற்கு வந்து தன் அம்மா உமாவிடம் உமாவின் கையால் சாப்பாடு சாப்பிட்டுவிட்டு பின் தன்னை தன் மனைவி சாய் பல்லவியிடம் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடும் சீன் அருமையாக உள்ளது ஆனால் திரைக்கதையில் அடுத்து வரும் ஒவ்வொரு நிகழ்வும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு இல்லாமல் தனித்தனியாக செல்கிறது இதனால் ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்தின் வேலையும் முழுமையடையாமல் செல்கிறது ஆனால் சூர்யா தனி ஆளாக இருந்து படத்திற்கு பக்கபலமாக இருக்கிறார் மேலும் 
எல்கேஜி மற்றும் நோட்டா ஆகிய படங்களின் சாயல் என்ஜிகேவில் வந்து விழுகிறது இதனால் படம் பார்ப்பவர்களுக்கு சலிப்பு ஏற்படுகிறது இயக்குனர் செல்வராகவன் இதையெல்லாம் புரிந்து கொண்டு அடுத்து வரும் படங்களில் காமெடி தரமான இசை புரியும்படியான திரைக்கதை பிரபலமான துணை நடிகர்கள் என இவை அனைத்தையும் புகுத்தினால் மட்டுமே ரசிகர்களுக்கு தேவையான அனைத்தும் கிடைக்கும் படமும் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் இந்த படத்திற்கு நாம் கொடுக்கும் மதிப்பெண்கள் இதோ உங்களுக்காக